Hey, goedemorgen allemaal. Welkom op deze donderdagochtend update. Oftewel 3 december. We gaan vandaag open hier in de steeg bij de kerk. Uh, de winkel van mevrouw Il van Niel. We gaan vandaag officieel open. Na wekenlang verhuisd te hebben, geschilderd te hebben, schoongemaakt te hebben, grind te hebben gelegd door wat dan ook. En ik laat jullie graag zien wat we ervan gemaakt hebben. Kijk, hier zijn we binnen. En ik laat jullie zo meteen zien hoe het er allemaal uitziet. Maar eerst gaan we naar boven. Want dit kerkgebouw heeft zoveel aparte dingen waar je zakelijk natuurlijk ook vooral wat mee kan doen. Kijk, het mooie van zo'n kerk is dat hij zoveel aparte dingen heeft, zoals dat glas en lood, maar ook deze vide, een zogenaamde zolder eigenlijk. Hier heeft vroeger het orgel gestaan, die is gelukkig uiteraard weg. Maar waar ik aan zat te denken is dat je hier bijvoorbeeld een mooie vergadertafel kan neerzetten, mooie stoelen. En dat je hier bijvoorbeeld een offsite kan organiseren met je bedrijf om hier te vergaderen in de ruimte die we hier hebben op de Veluwe. Er zit een restaurant naast, dus voor de lunch kan worden geregeld. Maar dat je ook op het moment dat je even inspiratie nodig hebt, hier naartoe kan kijken. Nou kijk, de kerk heeft natuurlijk een kerkelijke geschiedenis. Dat zie je ook bijvoorbeeld aan dit soort beelden. Hè? Um, wat het leuke is eigenlijk dat je een soort bruiklijnovereenkomst moet afsluiten met de parochie, met Rome eigenlijk, om de beelden te mogen houden. Die mogen hier blijven staan, maar ze zijn uiteraard van Rome nog. Dus dat maakt het allemaal wel heel erg interessant ook, maar ook best wel moeilijk om te snappen wat je allemaal wel hebt en wat je niet hebt. Hoe het eigenlijk werkt met een gemeentelijk monument, met een rijksmonument en alles wat daarbij komt. Gelukkig is het geen rijksmonument, maar slechts een gemeentemonument. Maar loop maar eens mee. Kijk, hier heb je ja, de snuis, de terreinen bijvoorbeeld voor de kerst, de ballen, de, 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 de kerstman. Dit is uiteraard nog niet te koop. Dat is zo meteen voor de, de uitgaan. Maar hier heeft Olga allemaal eigenlijk vakjes gemaakt. Hè, want het, is een, het was natuurlijk een hele grote ruimte. Maar hier zie je door oude schuurdeuren te gebruiken. Die zie je hier. Hebben we er een aparte afdeling eigenlijk van gemaakt, waardoor je eigenlijk ook de presentatie van je goederen, en in dit geval brokanten, voornamelijk brokante kasten, echt kunt laten zien. Nou, daar heb je naast de kleine man heb je de verfafdeling die we verkopen van Peter de Pax. Daar is zelf. Ik hoor het telefoon. Hallo. En dan heb je hier. Dan heb je hier de werkruimte. In de werkruimte, daar maken we de kasten goed, weet je wel, oudschuren, verven, maken en al dat soort dingen. Maar wat leuk is, is dat je hier nog de biecht hebt. He, hier zat de pastoor en hier zat degene die uh, iets wilde vertellen aan de pastoor. En er zijn er twee van. Maar het mooie van deze werkruimte is, dat zie je hier. En dit is denk ik de belangrijkste ruimte van allemaal. Namelijk, wat is nou het verhaal? De kerk is de winkel. En in de winkel moeten we de spullen verkopen. Tenminste, Olga moet de spullen verkopen. Maar waar, wat Olga goed heeft gedaan de afgelopen acht jaar... is dat Facebook de eerste winkel is. Instagram de tweede winkel. Marktplaats de derde winkel. En het eerste inkoopkanaal. En als vierde is het de fysieke winkel. Dus we verkopen voornamelijk via Instagram, Facebook, Marktplaats... En dan pas de winkel. Nu de winkel zo mooi is, maakt het het verhaal wel sterker. Maar hier in deze vide, daar maken we de fotostudio. Dus hier komen de kasten goed uitgelicht met een spulletje erbij, zodat je de presentatie goed hebt. En net zoals met de auto, de presentatie, de juiste volgorde van foto's, de goede foto's, de juiste presentatie, de juiste tekst, maakt dat je hem online kan verkopen via Instagram, Facebook, Marktplaats en uiteindelijk ook in de winkel. Dat is de vierde winkel. Kom verder. En dan heb je hier het laatste gedeelte. Hier de was het altaar en dergelijke. Hier heb je de toonbank gemaakt met de kassa. En dan heb je hier nog wat beelden van Rome. Ik weet helaas niet de betekenis van. Ik weet wel waar de betekenis van zwart geld vandaan komt. Dat vind je namelijk hier. Kijk. Dus een zwart kistje waar je je muntgeld hier en je papiergeld in kon doen voor de pastoor. En het is toevallig zwart. Ik weet ook niet wat daar de bedoeling van is. Maar goed, ik dacht. Hè? Maar hier heb je de laatste twee dikke stoelen. Kijk, met de echte stoel er nog bij. Ik kon ze altijd laten zien. Hier zat degene die 
wat te melden had. En hier zat de pastoor. Oftewel, al dat soort invloeden hebben, zitten nog wel steeds in de kerk. En dat maakt de winkel zoals het is. Vandaag gaan we open. Ik hoop dat ze ontzettend veel succes heeft, ontzettend veel kasten kan verkopen. Maar dat ik er ook veel kan vertellen in de komende maanden wat nou wel werkt en wat nou niet werkt. Ik hou je op de hoogte. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video interessant? Vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal. Heb je mijn vorige video nog niet gezien? Bekijk deze dan ook even. Dan kunnen we samen de online automotive beter maken.